på studio i Bergen och spela in plata. Och det är er morgon, det är er er jävligt morgon, morgon faktiskt. <laughs> Har du sett något på dig i tio år sedan sist du sedan du sedan vi kom till dig för första gången? Så jävligt mycket platta har jag hört riktigt då. Det är er helt stort sett det. Eller så är er det ju är er det ju samma grejer då. Jag vet inte om ironi kommer på sån på på skärm. Jag vet inte om det funkar på skärm. Så är er det en luxus som de har den gången. Det är er ju en första gång att man jag med både en centra och jag en tränare. I tillägg så har man ju Lydman, Treiman, han är Ivar Thomsen tränare. Emma Hoff. Så vi spelade in sangen med en centra så folk fick en godkänt av Jörgen Thrän. Vi ville väl egentligen toppa laget för det att vi har Jo, jobb med Jørgen på tre plader og Yngve på en, og så har vi hatt litt opphold i fra hele Duperman-bransjen. Av de erfaringene vi har gjort oss opp i under karrieren, så er det de vi jobber best med. Vi har jo ikke prøvd all verdens folk heller, men vi var heldige, heldige med <coughs> første gangen med Jørgen Trein og, og på Ompatudor. Så det ville vi jo gjenta, og det gjentok vi to ganger. Så. Men så kommer du til et punkt der du må, må jo jobbe med noen andre også. Så det har man gjort. Och det är er inte den erfaren jag har lärt att okej, okay, det är er inte säkert att du tränger resa så väldigt långt för att finna de bästa i världen. Okej, okay, har man här ja. Det har man. Bästa procenten här i landet. Men jobbar med de rätta folk ja. Ingen trän. Nu har vi ändå fått oss ett jättefint stativ så vi kan ha här. Så. Det blir bra. Västlands eh, hållning att ting måste komma till nytt. Ja, sant. Vi har inte råd till att ting bara till pynt. Det måste komma till nytt. Det var jo glimrende band å teste ut de nye studiolokalene våre i det, for at i og med at en del av innspillingene har vært gjort nesten 100% live, var det akkurat det vi har prøvd å lage her, et studio der vi kan spille inn et band live. Og jeg har uh, brukt stort sett dette her, som er live-settet. Funker til live i studio hvor enn du går. Mm. Eller så har jeg også en gammel variant som har deler av her, dette røde her, et 1962 Ludwig set, det er også. Litt varmere lyd, men litt mindre power. Begge disse er sånne mørke type raid, så bruker det til crash. Bruker raid til crash, ja. Ja, men her er den, den er heller ikke sånn der den tynneste varianten. Nei, det er jo faktisk, det er jo ikke en hi-hat heller. Det er to crasher som er lagt mot i den. Nettopp. Fordi at du får ikke tak i en 16-toms hi-hat som låter sånn som vi vil at den skal låte. Altså et av de viktigste elementene som har vært i vår, vår bit av trommesettet er jo denne bøtta. Den bøtta har jeg fått spesial bestilt fra de som lager det. Uten maling på, for da låter den litt uh, finere ut. Noen drømmer må du bare se rett igjen Og noen har allerede hent, allerede hent Så stykke du vil ikke være de bekjente Jeg er allerede brent, allerede brent, allerede Noen drømmer må du la modne litt La de modne bitte litt Og de beste skal du frise ned i en bøtter med Easy, 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 easy Volumen, låtene som er der, er mer gjennom arrangert og mer, mer intrikate da, på alle måter. Og de er veldig ulike, de ti sangene. Og det, det er ikke så ofte at folk hverken tar sig råd til, eller har, ja, kan 
uh, gör en sån plateproduktion där det är er faktiskt så många folk i arbete som det borde vara. Där vi har haft tekniker och assistenter och producenter som så det har gjort att vi kunde koncentrera oss om olika uppgifter och förhoppningsvis så har det gett goda resultat. Happy birthday to Eivin. Happy birthday to you. Ja, det var fint. Ja, det var så flott. Den har Helge lagt på hotellet för. Om du har, har du helt alene, inte Rune har ju varit med hela tiden. Nej. Fantastisk ja. Mette. Ja, här har vi då en korg basspedal fra Ja, de lagde disse mellan 78 och 82 så en gång mellan där. Men det är då det nya elementet till till kaiser som jag brukar då på en del av de nya låtarna. Så jag har disse inställningen här. Uh, tone mood <laughs> Vad fel sagt tone mode. mode. Yeah. Uh, så uh, så har du då oktavpedal här och så har du en oktav upp men i utgångspunkten så är er det analog orgel uh, orgel basslyd då som du kanske får på på ett husorgel. Uh, ja. Uh, detta är er då liksom uh, basshuset mitt. Här måste jag stå separerat från alla andra. Det är er slut för att uh, jag spelar ett akustiskt instrument med mick som du ser här som vi då tar bort till bassen på denna måten i tillägg till micken en amp som med då är rätt slett brukar med pickupen på bassen min och så får ljuden från den som vi brukar en mick på. Vi gör med antenn. Så ja. Nej, det som jag ser på som utveckling är er att bandet har er blivit mycket bättre än för utan att det blivit bra <laughs> på den måten alltså sån flink bra. Det er på något sätt mer raffinerat men lika skranglete på något. Tajtare men samtidigt inte stramt. Om jag har dig lite. Nej, du måste köpa fylla på lite. Smula. Ja, men det måste vara lite surt Ja ja, det är sånt det är det. Så ser man på brunen han kommer. Ja, fy fan. Han kommer bara av det. Vad är det jag missat liten? Selgeren, Arne på Vintage Guitars, kan være fremtiden min. Det kan være en forsterkende jeg skal bruke resten av livet, sier han. Han har holdt på å snakke om denne forsterkende i to år. Eh, og nå endelig så skal vi lov til å prøve han. Jeg gitt resten til Tom Petty hadde fått en sånn, og han, og han sa det. Det, stod, det er jo alltid sånn, når du får lese en forsterkende, så er det sånn citat. Mm. Kjente jeg det jeg Og Tom, Tom loved the sound, så det. Men är er nu på fem, femte eller sjätte låt här. Sjätte låt. Och så långt har det gått eh, väldigt bra. God feeling på absolut allt. Folk har er varit flinke. Nu ska vi igång med en sång som heter ja, den heter, jeg kan det egentligen men jag fick prestationssång för kameran. Den heter fra fra Diamant till Kål. Och Ja, du ska snart få höra konstant. Det 
dump machine, an unbox, hard disk, alle låtene i to forskjellige formater på tre forskjellige disker. Så du tror det blir opptak i morgen? Å få en full symfoniorkester på første gang i Kreiser? Vil du ta med kamera? Det er verdt å nevne det. Kan du ta med kamera? God morgen, Jørgen. Nå er du ikke duper nå. Ok, ble det litt for lavt nå? Ja. Vi skrur opp, skrur opp der det var i sted. som er sånn som dere på den måten at det er har utspring i en kompisgjeng og det det er jo en helt egen greie som ikke går an å etterligne på noe som helst slags måte og det er en god ting det er en veldig god ting der er et en forståelse folk imellom som går forbi selve musikken vi hadde jo en voldsom utvikling fra Evi Pint til Maestro det var et kjempe sånn sprang, rent sånn som band, at vi er flinke å spille sammen. Og jeg føler, og der vi fløter fint på i de årene siden 2005, så føler jeg nå at vi har utviklet oss enda bitt litt mer. Så er det jo, dyrker jo styrkerne våre selvfølgelig, og det er jo en av styrkerne at vi er et band som har spilt mye sammen, og som da får vi det til å svinge på vår måte, som ikke er sånn som andre svingene denne viset. 